Now, let's randomly answer questions from our followers. Isa galing kay Alex Nicole Chan at isa galing kay L. Jubum. Shout out sa inyo. Thank you for this question. After nito, abangan nyo yung next na video kasi gagawin ko na talaga yung mathematical language and symbols para masagutan nyo or mas madali nyo masagutan itong mga ganitong klaseng tanong, word problems or kahit anong klaseng word problems. Basahin muna natin itong tanong galing kay Alexi Nicole Chan. The area of the rectangle is 24 cm squared. Ang area sa rectangle that is length times width equals area. Ang area dito ay 24. The width is 2 less than its length. Width is 2 less than the length. That means length minus 2. Now, going back sa mismong formula in finding area sa rectangle, itong width ay equals to, or ang width basis sa given ay length minus 2. At i-multiply natin yan sa length. And that is equals to 24. Ngayon, pwede na natin siyang isolve. L times L, that is L squared. Next, L times itong negative 2, or itong 2, at kopyahin si negative sign or si minus dyan. And this is 2L equals 24. Itong L squared minus 2L equals 24. Equate natin yan in such a way na it will be equal to 0. Or yung tinatawag natin standard form. Or just comment down below kung anong specific na name nito. Itong gagawin natin. Itong si 24, since positive yan, kapag matransfer na sa kabila, yung opposite, negative 24 equals 0. Mayroon ding specific na name dyan. Kung bakit naging negative, kasi nag-minus tayo ng 24 to both sides para makancel out na siya. 0 na yan siya. Next, ito yung tinatawag nating quadratic equation. Quadratic kapag meron siyang squared. At kung nagkamali man ako sa mga names, names dyan, importante ma-solve natin to at i-comment lang ang exact na term dyan. Ngayon, gawa natin ito ng bahay-bahay. I-factor out natin itong quadratic equation na ito. Ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung iba pang mga examples kung paano mag-factor out nito. L squared, lagyan natin ng L ang dalawang bahay-bahay natin. Parihong negative. So, ang isa dyan, mayroon tayong positive, mayroon tayong negative. Kasi negative 24 ito. Kaya, positive at negative. Then, i-identify natin yung mga factors ni 24 kung saan merong 2 na difference. Sa lahat ng mga factors ni 24, i-list down natin. Meron tayong 24 at 1. Ang difference dyan ay 23. Meron tayong 12 at 2. Ang difference dyan ay 10. Meron tayong 6 at 4. Well, ang difference dyan ay 2. So, gamitin natin itong 4 at 6. Ang tanong, saan dito ang positive at negative? This is negative 2. So, dapat ang mas malaking value ay nandun sa negative. So, dito si 6 sa negative at ito si 4 sa positive. This equals to 0. So, ito na yung factor out dito. So, L plus 4, this is obviously negative 4 para maging 0. And this is equals to positive 6. We cannot use negative 4. We will use positive 6. Positive numbers ang kailangan natin. So, L is equals to positive 6. Yung length natin is equals to 
6. Ang hanapin natin ay yung width. Kung ang length, itong length na to ay 6 minus 2 and that is equals to 4. So, ang width natin ay equals to 4. Ito na yung sagot. Width is equals to 4. Ang length is equals to 6. Length times width. Length times width equals 24. Ang length ay 6 times width na 4, and that is equals to 24. So, therefore, ang sagot natin na 6 sa length at 4 sa width ay tama. Abangan sa next na video. The average age of a teacher and 3 student is, 3 students is 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher?